Hi dogs! Welcome back again to my YouTube channel! So, for today's video, ang um, pag-uusapan natin ay lahat ay kababuyan. Hi dogs! Welcome back again to my YouTube channel. So, for today's video, ang pag-uusapan natin ay kababuyan. So, na-inspire lang kasi ako dun sa isang video na ginawa ni Rakitera. So, gagayahin natin. Ang, di, ang content na babasahin, magbabasa tayo ng story. So, dahil magaling naman tayong gumawa ng kwento, babasahin ko kayo. O, oh, paalala lang, ang mga sasabihin ko ngayon ay pawang kababuyan lamang. Ang init, no? Pumunit ako. So, pabasaan ko kayo ng kwento. Ang kwento nito ay galing sa charot. Sinulat-sulatan lang. Sulat-sulat lang. Babasaan ko kayo ng mainit na init-init na kwento. Parang nakakatakam itong kwento nito. Ang title pa lang. Pizza ka ba? Bakit? Patigil nga. <laughs> Grabe siya. Halos karamihan ng kwento ang sasabihin. Grabe yung pangos. Halos karamihan ng kwento babanggitin ko sa inyo ay pawang kwentong baboy lang. Gawa-gawa, ganun. Sulat-sulat. So, tawagin nyo na lang ako sa palayong na pizza lover. Itong kwento na ito ay may kalapit na malaswang content. O, di ba? Meron pang disclaimer. Mukhang interesting tong kwento ko ah. It happened siguro mga ilang years na ang nakalipas. Pero naaalala ko pa rin. Hindi ko kayang kalim... Gusto ko magbabasa na lang ako, nauutal pa ako. Hindi ko kayang makalimutan na ang lasa ng pizza na yun. So... Samahan niyo ako. Flashback muna tayo. I was 32 that time. Bored ako. 9 to 5 yung birth ko. At wala akong jowa. So, sa madaling salita, tuyot ang lola mo. Grabe mo term. Ang dry. I was looking for excitement sa buhay. Tapos ayun, dumating siya. He was transferred sa company na pinagtatabuhan ko. At first, wala siyang i-text sa akin. Pero nagkaroon kami ng abrobin yung mentor. Wait lang ah. So, nagkaroon kami ng project na almost 20 hours kami sa office. Grabe, 20 hours? At siya ang head ng project na yun. At under niya ako. Habang tumatagal, natutuwa na ang lola mo. Hindi naman pala siya tahimik na tahimik. May tiyatago rin siya, init o palandian. Hoy, huwag kayong judgmental. Nakalagay ng sulat. Hindi ako yung unang nag-approach. 
hindi ako madalas unang nag approach Mahiyain na ko eh. Pero nung time na yun, parang ganun na nga. Ako ang unang lumaki. Ang landino, totoo pati. Kailangan ko nang madiligan. Araw-araw kami nag-uusap. Minsan about work. Madalas about work. Work, work. Grabe. <laughs> Hindi ko alam kung bakit kami umabot sa gantong point ng pag-uusap. Pero I like it. I love it. Hmm. Siya ang nagbigay init sa nanlalamig kong pechay. Graf! <laughs> Kinahanap-hanap ko yung usapan namin. One time, nagpustahan kami about sa isang project. Kung ma ba or hindi. Eh ako naman, go lang. Siyempre, interaction yun eh. Ang pusta, Pizza. Sino ba naman ang hindi makakatanggi sa pizza na yun, di ba? Oops. Commercial break. Eh, adah- eh dahil naglalaway ang dola mo sa pizza, pumayag ako. At ayun na nga, ako ang nanalo. Ang saya ko, parang nasa heaven. Magkakaroon na ako ng pizza date with him. O di ba? <laughs> Commercial break! Yun ang nasa isip ko. And dumating na yung time na babayaran na niya. Yung araw na yun, yung pizza. He texted me if busy ako at pwede ko na i-clean daw ang friend ko. Tinext niya sa akin ang location. Ako naman, dali-daling umalis ng bahay. Walang ligo-ligo. Ano ba? Hindi ko mabasa. Walang ligo-ligo. Dugyot na dugyot ka, te. Dugit na dugit. Dugit na dugit ka sa part na yun, ha? Tapos, habang nasa biyari ako, sinend niya na sa akin ang location kung saan kami matikita. Muntik na akong mapamura sa nabasa ko. Nasa tungkot-mot-mot ako. Ito ang room number. Number 69. Yun ang sabihin mo sa front desk at dadalhin ka niya sa akin. Sa isip ko, puta ang ina. Excuse the word. Puta ang ina. Iba to ah. Parang ibang meat ang papakain na to sa akin. Hmm, excited ka naman. Ako naman na to yun. Sabak lang. Ano bang na, ano ba namang isip ang meron ako? Baka masira kong pizza doon. Siyempre hindi ko iisipin na yun agad ang gusto niya. Painisente lang ang dola mo. Ayaw ko kasi pangunahan ang nasa isip ko. Pero nandun na ako. Nung dumating ako doon sa lugar na yun, akala ko joke lang or akala ko trip lang ng mga tropa niya para pasakayin lang ako. Pero nung nakita ko na siya, doon ko lang na-realize na nangyayari na nga. Una kong hinana, asa ng pizza? Sabi niya, mamaya, i-deliver yun. Pagkatapos namin kumain ng pre-ordered meals niya, 
sumandal ako sa kama. Nahilo ako kasi sa pork chop na kinain ko. Ang dami taba. So, itong dolo mo, tumabi. Oops! Medyo mainit na ang susunod mo, mga basa. Ay, medyo mainit na ang susunod mo, mga basa. Hinalikan niya ako. Next sa lips. Pupak naman ang... Pupak pa naman ang lipsticks ko, no? Lip... <laughs> Pupak pa naman ang lipstick ko, no? As in, ilang layers. Kaso, nakain niya yata yung iba. Nagpapalusto ko ng naiihi. Para lang makapagayo sa CR. O di ba? Ang landigo. Ayaw ko namang puro pawis ang matikman niya sa mga labi ko. Pagkatapos nun, ayun na. Habang nakaupo siya. Wow! Ang laki. <laughs> Grabe siya. Swerte mo pala, Pee. Pero, pero, nakabit pa siya noon. Huwag kayong excited. Pero nagpatunayan ko talaga, malaki niya at mahaba. Hindi ko masukat eh. Pero, hindi siya kasi sa bibig ko. Sinukat ko gamit ang dila ko. Ang nandila man ko. Habang nangyayari yung mainita moves niya, wala akong maisip hindi. Well, well, wait lang. Ayoko matapos to. Tagulon mo pa. Ah. <laughs> Or, ah. Uh, <laughs> yung pan. Yung pan yung pan na sa akin. In fairness, masarap siya. Ang intense ang flavors. Parang may halong spicy at peppery taste. Nung matapos yun, inaya niya na ako magpizza. It's a dream come true. Kumbaga. Habang nasa pitch, pitch, <laughs> habang nasa pizza par, parlor kami, nawalan ako ng gana. Yung tipong busog na busog ako. Isang slice lang ng pizza na kain ko. Tinikitigan ko siya. Masaya siya habang kumakain. Masaya siya habang ako naman nawawala na ng gana. Hindi ko alam kung nabusog lang ako sa pinakain niya. O baka napagod ako kasi matagal ako walang anik. Napil kong naboard siya. Kaya, umuwi na lang kami. Ang awkward ko talaga. Alam niyo yun, yung tipong nadiliga na nga, nalanta pa bigla. Pagalipas ng ilang mga are or mga araw, nagtaka ako. Hindi na niya ako pinansin. Never niya na ako pinausap. At hindi na rin namin ng pag-usapan yung tungkol doon sa mga nangyari. Alam niyo, Lola, no? nag expect ako ng part 2. Pero, wala eh. Baka kasi hindi masarap yung hiwa ng pizza ko. Kaya ayaw niya nang kainin ulit. Naisip ko lang. Try ko kaya ito sa random pizza delivery guy. Bright idea, di ba? Salamat sa pakikinig sa kwento ko. Sana magkita kami ulit. 
and so grabe pinagpamiss na ko dun sa kwento ni ate ayun um nakakatawa din yung mga ganong kwento so enticing char so that's it for above thanks for watching bye